வணக்கம் பீவர்ஸ் நம்ம போன வீடியோல சிறுநீரக செயலிழப்பு என்றால் என்ன சிறுநீரக செயலிழப்பு காட்டக்கூடிய அறிகுறிகள் என்னென்ன அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்திருந்தோம் இதை பார்த்த அநேகர் வந்து சிறுநீரக பாதிப்பை அறிந்து கொள்றதுக்கு ஏதேனும் வழிகள் இருக்கா அல்லது இதனை குணப்படுத்துறதுக்கு ஏதேனும் வழிகள் இருக்கா அப்படின்னு வந்து பலர் கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ அது மட்டும் இல்லாமல் அனைவருக்கு இது ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாகவும் இருக்கும் ஸோ வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இதுவரைக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா வீடியோக்கில் இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் எந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கிட்னி ஆரோக்கியமாக இருக்குதா இல்லையா அதை எப்படி நான் அறிந்து கொள்வது இதற்குன்னு எதுனும் பரிசோதனைகள் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீனல் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய யூரியா அண்ட் கிரியேட்டின் டெஸ்ட் தான் இந்த யூரியா அண்ட் கிரியேட்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய வளர்ச்சிதை மாற்றத்தால் உருவாகக்கூடிய கழிவுகள் தான் தினமுமே நம் உடம்புல வந்து பல லட்சக்கணக்கான செல்களை வந்து உருவாகவும் செய்து அதே மாதிரி அழிஞ்சு கொண்டும் வருகிறது இந்த நிகழ்வு நடக்கும்போது ஒரு கழிவு வந்து உருவாகும் அதுதான் இந்த யூரியா அண்ட் கிரியேட்டின் இந்த கழிவுகளை வந்து வெளியேற்றக்கூடிய மிக முக்கியமான வேலை செய்யக்கூடியது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி தான் இந்த கழிவுகளை உடலில் இருந்து வெளியேற்ற வேண்டியது கிட்னியுடைய வேலை இந்த கிட்னி பாதிப்படையும் போது இந்த அளவுகள் வந்து இரத்தத்தில் வந்து கூட ஆரம்பிக்கும் இதனை எப்படி அறிந்து கொள்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனையிலோ அல்லது இரத்த பரிசோதனை நிலையங்களிலோ சென்று யூரியா கிரியேட்டின் அளவுகளை மட்டும் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை பார்த்து சொல்லுவாங்க அதனுடைய நார்மலான அளவுகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரியா வந்து பதினைந்துலேருந்து நாற்பது மில்லிகிராம் பெர் டெசிலிட்டர் வந்து இருக்கணும் அதே மாதிரி கிரியேட்டின் வந்து சீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லிகிராம் பெர் டெசிலிட்டர் மட்டும்தான் இருக்கணும் இந்த அளவுகளுக்குள்ள தான் உங்களுடைய ரிப்போர்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய கிட்னி நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் இந்த அளவுகளில் எதனா முரண்பாடு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சிறுநீரகத்தில் எதனா பாதிப்பு இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது என்பதை வந்து நம்ம வந்து அறிந்து கொள்ள முடியும் ஒருவேளை பரிசோதனை செய்து பார்க்கும்போது யூரியா கிரேட்டின் அளவுகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஏற்கனவே இந்த பார்த்த அந்த மேற்கண்ட அறிகுறிகளில் ரெண்டு மூணு அறிகுறிகள் வந்து எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உடனே வந்து உங்களுடைய அருகில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைக்கு சென்று தெளிவுபடுத்திக் கொள்றது மிகவும் நல்லது இந்த அறிகுறிகளோட நீங்க மருத்துவமனைக்கு செல்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களும் இதே டெஸ்ட் தான் எடுத்து பார்ப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூரியா கிரியேட்டின் டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்ப்பாங்க அடுத்து யூரின்ல வந்து புரதம் வந்து வெளியாகுதா அப்படின்னு வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ பொதுவாக வந்து கிட்னில ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா யூரின்ல வந்து புரதம் வந்து வெளியாகும் ஸோ அந்த லேக்கேஜ் எதுவும் இருக்குதா அப்படின்னு வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க இந்த ரெண்டு அளவுகள்லையும் மாற்றங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்து வந்து அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன் வந்து கிட்னி வந்து பண்ணி பார்ப்பாங்க கிட்னியுடைய அளவுகள் மாறி இருக்கா கிட்னி சுருங்கியிருக்கா பெரிதாக இருக்கா கிட்னியில் எதனும் கற்கள் இருக்கிறதா கிட்னியில் எதனும் கட்டிகள் இருக்கிறதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி வந்து பார்ப்பாங்க என்ன காரணத்துக்காக பிளட்டில் வந்து யூரியா கிரியேட்டின் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இந்த பரிசோதனைகள் வந்து ரொம்பவே வந்து உதவியாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கப்பட்டவருக்கு இருக்கக்கூடிய அறிகுறிகள் என்ன ஒருவேளை கால் வீக்கம் இருக்கா மூச்சு திணறல் இருக்கா இது போன்ற பாதிக்கப்பட்டவருக்கு இருக்கக்கூடிய அறிகுறிகளை வைத்தும் சிகிச்சை முறையை தொடங்க ஆரம்பிப்பாங்க இந்த சிகிச்சை முறைகளை தெரிந்து கொள்றதுக்கு முன்னாடி சிறுநீரக பாதிப்பை பொறுத்தளவில் அதில் என்னென்ன வகைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வகைகள் வந்து இருக்குது ஒன்று சிகேடி என்னொன்று வந்து ஏகேடி சிகேடினா குரோனிக் கிட்னி டிசீஸ் நீண்டகால இடைவெளியில் ஏற்படக்கூடிய சிறுநீரக செயலிழப்பு ஏகேடி அப்படின்னு சொன்னால் அக்யூர் கிட்னி டிசீஸ் குறுகிய கால இடைவெளியில் ஏற்படக்கூடிய சிறுநீரக செயலிழப்பு இந்த சிகேடியில் என்ன மாதிரியான சிறுநீரக செயலிழப்புலாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோயினால் உண்டான சிறுநீரக செயலிழப்பு நாட்பட்ட இரத்த அழுத்தத்தினால் உண்டாகக்கூடிய சிறுநீரக செயலிழப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் நீண்ட நாட்கள் வழிநிவாரணி மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொண்டதன் விளைவாக உண்டான சிறுநீரக செயலிழப்புகள் இது எல்லாமே வந்து நீண்ட நாள் சிறுநீரக செயலிழப்புல வந்து வரும் குறுகிய கால சிறுநீரக செயலிழப்புல என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்னியில ஸ்டோன் இருக்கிறதுனால உண்டான சிறுநீரக பாதிப்பு கிட்னியில சதை அடைப்பு கிட்னியில கட்டிகள் கிட்னியில இன்ஃபெக்ஷன் இது போன்ற விஷயங்கள்னால சிறுநீரகங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து குறுகிய கால சிறுநீரக செயலிழப்பு தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த நீண்ட கால சிறுநீரக செயலிழப்புக்கான சிகிச்சை முறைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி பார்ப்போம் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு இருக்கக்கூடிய கிரியேட்டின் அளவுகள் மற்றும் அவருடைய வயதையும் வைத்து ஜிஎஃப்ஆர் வந்து
இது போன்ற மூலிகைகள் வந்து ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய யூரியா அண்ட் கிரியேட்டினை வந்து வெளியேற்றதுக்கு ரொம்பவே வந்து உதவியாக இருக்கும் இந்த மூலிகைகளை அபித்து கஷாயமாக தினமும் குடிச்சிட்டு வரும்போது வெளியேறக்கூடிய சிறுநீரின் அளவும் கூடும் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய யூரியான் கிரியேட்டின் அளவுகளும் வந்து குறைஞ்சிட்டு வர்றத வந்து பார்க்க முடியும் இந்த முதல் மூணு ஸ்டேஜ்லேயும் இருக்கிறவங்களுக்கு நாலு இடையிலே வந்து கிட்னியுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இல்லாட்டின்னு சொன்னால் மேற்கொண்டு இந்த கிட்னி வந்து பழுதடையாமல் இருக்கிறதுக்காவது உதவியாக இருக்கும் இதற்கு அடுத்தபடியாக ஒருவேளை பாதிக்கப்பட்டவருக்கு யூரியா கிரியேட்டின் அளவுகள் வந்து அதிகமாகி அதனால் உண்டாகக்கூடிய அறிகுறிகளும் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு வந்து டயலிசிஸ் வந்து தேவைப்படும் டயலிசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தற்காலிகமான ஒரு தீர்வு தான் டயலிசிஸில் வந்து ரெண்டு வகையான டயலிசிஸ் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்டோனியல் டயலிசிஸ் என்னொன்று வந்து ஹீமோ டயலிசிஸ் இந்த ரெண்டு வகை டயலிசிஸுமே வந்து தற்காலிகமான ஒரு சிறுநீரக செயலப்புக்கான வழிமுறைகள் தான் இது வந்து தீர்வு கிடையாது பாதிக்கப்பட்டவர் வந்து சிவியராக பாதிக்கப்பட்டு கடைசி ஸ்டேஜுக்கு அதாவது எண்டு ஸ்டேஜ் ரீனல் டிசீஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இந்த நிலைக்கு வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கான சரியான சிகிச்சை முறை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாற்று சிறுநீரகம் பொறுத்துறது மட்டும்தான் அவருக்கான சரியான சிகிச்சை முறை இப்போதைக்கு வரைக்கும் ஸோ கிட்னி வந்து சுத்தமாக வேலை செய்யாமல் போயிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் மாற்று சிறுநீரகம் பொறுத்தினால் மட்டும்தான் அவருடைய வாழ்நாளை வந்து தொடர முடியும் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து குரோனிக் கிட்னி டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிறுநீரகத்தில் ஏற்படக்கூடிய நீண்ட நாள் சிறுநீரக செயலப்பு ஏற்பட்டவங்களுக்கான சிகிச்சை முறைகள் மட்டும்தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகேடின்னு சொல்லக்கூடிய அக்யூர் கிட்னி டிசீஸ் குறுகிய கால இடைவெளியில் ஏற்படக்கூடிய சிறுநீரக செயலப்பு நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரகத்தில் வந்து கற்கள் உருவாகி இதனாலேயும் வந்து சிறுநீரகம் வந்து பாதிக்கப்படும் இந்த பாதிப்பு வந்து நிரந்தரம் கிடையாது அந்த கற்களை வந்து நீக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் கிட்னி வந்து பழைய நிலைக்கே வந்துடும் இந்த சிறுநீரகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய கற்களை எப்படி குணமாக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிறுநீரகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய கற்களின் அளவை பொறுத்தும் கற்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்தை பொறுத்தும் சிகிச்சையில் வந்து மாறுபடும் கற்கள் வந்து சின்ன அளவில் ஒரு எம்எம் ரெண்டு எம்எம் அல்லது மூணு எம்எம் இந்த மாதிரி சின்ன அளவுகளை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சில மருத்துவ முறைகளை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் அந்த கற்கள் வந்து கரைந்து வந்து வெளியேறிடும் கற்களை வந்து கரைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீன்ஸ் அவச்சு அந்த தண்ணியை வந்து குடிச்சிட்டு வரலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வாழைத்தண்டு சாறு வந்து தினமுமே வந்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் வந்து வாழைத்தண்டு சாறு வந்து அறிந்துட்டு வரலாம் இதெல்லாம் வந்து சின்ன அளவிலான கற்களை வந்து உடைத்து சிறுநீர் வழியாகவே வந்து வெளியேற்றிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் உடலில் வந்து சிறுநீரின் அளவுகளை வந்து பெருக்கவும் செய்யும் இதன் விளைவாக உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கழிவுகளுமே ஓரளவுக்கு வெளியாகிறதுக்கு இந்த ரெண்டு ரெமடியுமே வந்து ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து இந்த வாழைத்தண்டு சாறு குடிச்சே வந்து கற்களை வந்து வெளியாயிருக்கு அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வாழைத்தண்டு சாரையும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒருவேளை சின்ன அளவில் கற்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கற்களுடைய அளவுகள் வந்து பத்து எம்எம்க்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சர்ஜரி பண்ணி அந்த கற்களை எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கிட்னி வந்து பழைய நிலைமைக்கு வந்துடும் கிட்னியுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிரும் கிட்னியில் வந்து எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் அவர் வாழ்நாள் முழுதும் ஆரோக்கியமாகவும் வந்து வாழ முடியும் ஸோ இன்னும் ஒரு சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்னியில் வந்து வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி வந்து பீங்கி தற்காலிகமாக கிட்னி வந்து வேலை செய்யாமல் இருக்கும் அப்போவும் அவங்களுக்கு வந்து எல்லா அறிகுறிகளும் இருக்கும் கால் வீக்கம் இருக்கும் யூரியா கிரேட்டின் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் என்ன வைரஸ்னால கிட்னி பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத அறிந்து அதற்கான ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்து அந்த வைரஸை வந்து கியூர் பண்ணும்போது கிட்னி வந்து தன்னுடைய பழைய நிலைக்கு வந்து திரும்பிடும் அந்த வைரஸ் வந்து அழிஞ்சு பழைய நிலைக்கு திரும்பி அது தன் பணியை வந்து மீண்டும் வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் இன்னும் ஒரு வகையான கிட்னி பாதிப்பு இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்னியில் ஏற்படக்கூடிய நீர்கட்டிகள் பாலிசிஸ்டிக் கிட்னி டிசீஸ் இது வந்து ரொம்ப ரேரான ஆட்களுக்கு அதாவது ஜெனட்டிக்கலாக வரக்கூடிய இந்த கிட்னி டிசீஸ் இது ஆரம்ப கட்ட நிலையிலும் சரி முட்டிய சிறுநீரக செயலப்பானாலும் சரி இதனை குணப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரேரான ஒரு விஷயம்தான் என்ன நண்பர்கள் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் சிறுநீரக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அதை எப்படி அறிந்து கொள்வது எப்படி அதற்கான சரியான சிகிச்சை முறைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயத்தையும் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்து அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் பிறருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற டிப்ஸ் தெரிஞ்சிக்க அழகி ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி சேனலில் சப்ஸ்